இந்த வரலாற்று நூலில் எல்லா செய்திகளையும் தொட்டு காட்டினாலும் இன்னமும் இன்னமும் சொல்லுவதற்கு ஏராளமான செய்திகள் உள்ளே இருக்கின்றன ஆயிரத்தி நானூறு பக்கங்கள் என்பது மிகுதிதான் ஆனால் திராவிட இயக்க வரலாற்றில் ஆயிரத்தி நூறு நானூறு பகுதியில் ஒரு பகுதிதான் அந்த நூலில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் நான் இப்படி சொல்லுகிறேன் இந்த வரலாற்று நூலுக்கான தேவை என்ன என்கிற இடத்திலிருந்து நான் உரையை தொடங்குகிறேன் மிக சுருக்கமாக இயன்ற வரையில் ஒரு கட்டுக்கோப்போடு அந்த செய்திகளை கொண்டு வந்து விட வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் இந்த வரலாற்று நூலுக்கான தேவை என்ன நாளைக்கு கோவையில் இளைஞர்களிடத்திலே லத்தின் அமெரிக்கா பற்றி பேசுவதற்காக தொடர்ந்து லத்தின் அமெரிக்கா பற்றிய நூல்களை படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் வேடிக்கையாக சொன்னால் ஒரு நண்பர் எங்கே இருக்கிறீர்கள் என்று மதியம் கேட்டபோது ஏறத்தாழ பத்து நாள்களாக லத்தின் அமெரிக்காவில் தான் இருக்கிறேன் என்று சொன்னேன் என்கிற ஒரு புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு செய்திக்கும் இந்த நூறுக்குமான தொடர்பில் இருந்து நான் உரையை நான் தொடங்கலாம் என்று கருதுகிறேன் ஆயிரத்தி அறுநூறுகளில் பதினேழாம் நூற்றாண்டின் மத்தியில் கொலம்பியாவில் ஒரு சித்திரம் வரையப்பட்டிருக்கிறது நடந்தது ஒருவன் குனிந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் மீது ஒருவன் ஏறி அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் பயணம் தொடர்கிறது ஒருவனை தன் முதுகில் சுமந்தபடியே ஒருவன் நடக்கிறான் சுமக்கிறவன் யார் நடக்கிறவன் யார் என்பதுதான் வரலாறு சுமக்கிறவன் அந்த மண்ணின் மைந்தல் பூர்வ குடி மேலே அமர்ந்திருக்கிறவன் ஸ்பெயின் நாட்டிலே இருந்து வந்தவன் ஐரோப்பியர் இன்னொரு காட்சி அது பிரேசிலில் நாற்காலியில் ஒருவன் உட்கார்ந்திருக்கிறான் அவனை நான்கு பேர் நான்கு கால்களையும் தூக்கி கொண்டு நடக்கிறார்கள் தூக்கி கொண்டு நடக்கிறவர்கள் பிரேசில் மண்ணினுடைய மைந்தர்கள் அந்த நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்கிறவன் போர்த்துகீசில் இருந்து வந்திருக்கிற ஒரு ஐரோப்பியர் மந்தேரிகளெல்லாம் முதுகில் ஏறி இருந்த காலம் வெறும் லத்தீன் அமெரிக்காவிலே மட்டும்தான் இருந்ததா பதினாறாம் நூற்றாண்டு பதினேழாம் நூற்றாண்டில் நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இப்படி நடந்திருக்கிறதே என்று கோவப்படுகிறவர்கள் ஒன்றை மறந்துவிடக் கூடாது ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வரையில் கூட தமிழ்நாட்டில் ஒன்பது ஒன்பதும் பதினெட்டு பேர் முன்னே பதினெட்டு பேர் பின்னே முப்பத்தி ஆறு பேர் தூக்கி கொண்டு போகிற போது பல்லக்கு ஊர்வலங்கள் நடந்தனவா இல்லையா பல்லக்கை தூக்கி கொண்டு போனவர்கள் பதினாறு சகோதரர்கள் நம்முடைய உழைக்கிற திராவிடர்கள் உள்ளே உட்கார்ந்திருந்தவர்கள் யார் என்று தெரியும் எப்போது அந்த நிலை மாறிட்டு இந்த மண்ணில் திராவிட இயக்கம் எழுந்த பிறகுதானே சகோதரர்களின் தோள்களில் இருந்து பல்லக்கு கீழே இறங்கிட்டு சென்ற நூற்றாண்டு வரைக்கும் இந்த நிலையை மாற்றிய இயக்கம் திராவிட இயக்கம் இதுதான் பழைய நிலை என்பதை சொல்லுவதற்கு இவ்வளவு பெரிய புத்தகம் தர வேண்டியிருக்கிறது நான் கூட இதை நீங்கள் இரண்டு தொகுதிகளாக தரக்கூடாதா என்று கேட்கலாம் என்று நினைத்தேன் தம்பி சொன்னதுதான் சரி ஐந்து தொகுதிகளாக கொடுங்கள் நிறைய பேர் படிப்பார் ஏனென்றால் இப்போதெல்லாம் நமக்கு கொடிக்கிற பழக்கம்தான் படிக்கிற பழக்கத்திலும் வந்து சேர்ந்து விட்டது பெரிய புத்தகத்தை பார்த்தாலே படிப்பதற்கு அஞ்சுகிற ஒரு கட்டத்தில் சின்ன சின்ன நூல்களாக போனால் படிப்பதற்கு எளிதாக இருக்கும் என்பது சரி தருகிறேன் என்று கௌரா சொல்லிவிட்டால் அவர் தந்துவிட்டார் என்று பொருள் அது முடிந்து போய்விட்டது என்றுதான் பொருள் ஆகையினால் இந்த நூலுக்குள் கிடக்கிற சில செய்திகள் வரலாற்றில் நாம் எத்தனை துயரங்களை தாங்கி இன்றைக்கு திராவிடம் என்ன செய்தது என்று கேட்கிறவர்களுக்கு இந்த வரலாறு தெரியாது யாருக்கும் இவர்கள் இதை பற்றி அறிந்திருக்கவில்லை அறியாமலேயே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த புத்தகத்திலிருந்து சில செய்திகளை மட்டும் நான் தொட்டு காட்டுகிறேன் ஐயா பெரியார் அவர்கள் சாமி என்று யாரையாவது அழைத்து நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா குன்றக்குடி அடிகடாரை என்று எல்லோரும் சொல்லுவோம் உண்மைதான் மகா சன்னிதானம் என்று பெரியார் சொல்லுவார் அவரை மட்டுமில்லை இன்னொருவரையும் சாமி என்று பெரியார் சொல்லுவார் இந்த புத்தகத்தில் திருவிடம் அவர்கள் தொகுத்து தந்திருக்கிறார்கள் இன்னொருவரையும் மாங்க சாமி என்று பெரியார் சொல்லுவார் அப்பா சாமி வந்திருக்கிறார் வெத்தலைபா கொண்டு வா என்பார் சாமி வெத்தலை பாக்கு போட்டு கொண்டு இந்த திடல் இங்கேயே உட்கார்ந்து எழுதுவார் அந்த சாமிக்கு கைவல்யம் சாமி என்று பெயர் கைவல்யம் சாமி இன்று கிழங்கு தெரியாது அவர் அவருடைய இயற்பெயர் இல்லை எனக்கு கூட கைவல்யம் சாமி என்றுதான் தெரியும் இந்த புத்தகத்தில் அந்த இயற்பெயர் இருக்கிறது அவருடைய பெயர் பொன்னுச்சாமி என்பது கைவல்யம் என்கிற நூலுக்கு விளக்கம் எழுதிய காரணத்தால் அவருக்கு கைவல்ய சாமி என்று பெயர் வந்தது அவரை அவருடைய அறிவை ஐயா பெரியார் மதித்தார் பெரியாரை விட வயதில் மூத்தவர் அவர் பெரியாரை விட வயதில் மூத்தவர் இந்த இயக்கத்திலே இருந்திருக்கிறார் அந்த கைவல்யம் சாமியாரை பற்றிய இன்னொரு செய்தி ஆசிரியர் எழுதியிருக்கிறார் என்று நினைக்கிறேன் நான் அதை இந்த இடத்துல சேர்த்து சொல்லுகிறேன் ஒரு திருமண வீட்டில் ஐயா பெரியார் அவர்களும் கைவல்யமும் அமர்ந்து உணவு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் 
அப்போது அங்கே வந்து ஒரு பார்ப்பனர் சொல்லுகிறார் இவர்கள் காது பட சொல்லுகிறார் சூத்திராலையெல்லாம் கொண்டாந்து இந்த பந்தியில் உட்கார வச்சது யார் என்று கேட்கிறார் சூத்திராலையெல்லாம் வேற எந்திரிச்சு போய் சொல்லுங்க என்று சொன்ன உடனே உடனே கைவல்யம் சட்டென்று எழுந்து விடுகிறார் அடடா இந்த வார்த்தைக்கு பயந்து இவர் வேறு இடத்துக்கு போய்விட போகிறார் போல் இருக்கிறது என்று எல்லோரும் கருதினார் எழுந்தவர் எச்சில் கையோடு சொன்னவனை ஓங்கி ஒரு அரை அறைந்தார் என்பது செய்தி நண்பர்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த நாளில் இருந்துதான் சூத்திரன் என்றால் ஆத்திரம் கொண்ட அடி என்கிற தொடர் சொலவடை வந்து சேர்ந்தது அந்த கைவல்ய சாமியை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் இந்த புத்தகத்தை படியுங்கள் மூவலூர் ராமாமிர்த தம்மையாரை நம் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் தெரியாத செய்திகள் உள்ளே இருக்கின்றன மூவலூர் ராமாமிர்த தம்மையார் அவருடைய முடி நீண்ட நெடிய கூந்தல் இல்லை நம்மை போல ஆண்களை போல கிராப் வெட்டி கொண்டிருந்தார் அது அவராக வெட்டி கொள்ளவில்லை நண்பர்களே அது எப்படி நேர்ந்தது என்கிற வரலாற்று செய்திகள் இருக்கின்றன தேவதாசி ஒழிப்பு என்பது இந்த நாட்டிலே எளிதில் நடந்து விடவில்லை சாரதா சட்டம் கூட ஆங்கிலேயர்கள் காலத்திலே நிறைவேறிவிட்டது விதவை திருமண சட்டம் நிறைவேறிவிட்டது கடைசியாக இந்தியா விடுதலை பெற்று சில மாதங்களுக்கு பிறகுதான் தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் வந்தது எப்போது தொடங்கிற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாவது ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இரண்டாம் தேதி சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் பேசிய உரை இந்த புத்தகத்திலே இருக்கிறது சத்தியமூர்த்தி பேசுகிறார் இப்படி ஒரு தேவதாசி முறை இருக்க வேண்டும் இல்லையானால் ஆண்கள் என்ன செய்வார்கள் எவ்வளவு கவலைப்படுகிறார்கள் பாருங்கள் இல்லையானால் ஆண்கள் என்ன செய்வார்கள் தேவதாசி பெண்கள் இல்லையனா இல்லையானால் குடும்ப பெண்கள் எல்லாம் கெட்டு போய்விடுவார்கள் குடும்ப பெண்களை பற்றிய கவலையும் இவர்களுக்கு பார்வையும் இவ்வளவு தான் இந்த சொல்லிலேயே எனக்கு எப்போதும் உடன்பாடு இல்லை அது என்ன குடும்ப பெண் யாரையாவது பார்த்து இவரை பார்த்தால் குடும்ப ஆண் மாதிரியே இருக்கிறது என்று சொல்லி இருக்கிறோமா ஆணும் பெண்ணும் உண்டே தவிர ஒரு பெண்ணை பார்த்து குடும்ப பெண் என்று சொல்லுகிற போதே இன்னொரு பெண்ணை மறைமுகமாக நாம் விமர்சனம் செய்கிறோம் என்று பொருள் இவரை பார்த்து இந்த குடும்ப பெண்கள் எல்லாம் கெட்டு போய் விடுவார்கள் என்று சொல்லுகிற சத்தியமூர்த்தி அவர்களின் உரையை தாண்டி மூவலு ராமாமிரு தம்மையார் அதற்காக பாடுபடுகிறார் என்பது அல்ல தந்தை பெரியார் அவர்களோடு கதர் விற்பனையில் ஒன்றாக இருந்தவர் தந்தை பெரியார் அவர்களோடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து காஞ்சிபுரம் மாநாட்டில் அவரோடு சேர்ந்து காங்கிரஸை விட்டு வெளியிலே வந்தவர் கதர் ஆடை விற்பனையிலே ஒரு செய்தி நடந்தது அன்றைக்கு ஆங்கிலேயர்கள் கொடி பிடித்து ஊர்வலம் போகக்கூடாது என்று சொன்னார்கள் கொடி பிடித்து நடந்தால் தடியடிகள் வரும் எனவே கொடி பிடிக்கு அஞ்சிய காலத்தில் மூவலு ராமாமிரு தம்மையார் என்ன செய்தார் என்கிற அந்த நுட்பமான செய்தி அதிகம் நூல்களில் வராத செய்தி இந்த புத்தகத்திலே இருக்கிறது நண்பர்களே அம்மையார் என்ன செய்தார் என்றால் கொடியையே சேலையாக தைத்து கொடி வண்ணத்திலேயே சேலை தைத்து சேலை கட்டி கொண்டு தெருவிலே நடந்தார் அவர்களால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை கொடிதானே பிடிக்க கூடாது கொடியே உடையாயிருக்கிறதே என்ன செய்வாய் எங்களுக்கு எங்கள் கொள்கையே உயிராய் இருக்கிறது திராவிட இயக்க கொடியே இன்று காலையிலே அறிவாலயத்திலே தலைவர் அவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிற போது கூட சொன்னேன் பாருங்கள் நம்முடைய கழகத்தின் கொடி இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கீழடியில் பானையின் வடிவமாக இருந்திருக்கிறது தமிழனின் பழைய பானை கருப்பும் சிவப்புமாகத்தான் இருக்கிறது நண்பர்களே இந்த வண்ணம் மிக பழையது அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் எதற்காக இந்த கருப்பு சிவப்பு கொடி என்பதை நாற்பத்தி ஒன்பது செப்டம்பர் மாதம் பதினேழாம் தேதி விளக்கி பத்தொன்பதாம் தேதி முதன் முதலாக திமுக கழகத்தின் கொடி முதன் முதலாக பறக்க பறக்கவிடப்பட்ட இடம் சென்னையில இருக்கிற ஏழு கிணறு அந்த ஏழு கிணறுலே பத்தொன்பதாம் தேதி பறக்க விடுகிற போது அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அந்த கொடிக்கு ஒரு விளக்கம் சொன்னார் அவர் எவ்வளவு தொலைநோக்கோடு இருந்திருக்கிறார் என்பதற்கு ஒரு அடையாளத்தை நான் கூறுகிறேன் அவர் சொன்னார் நாட்டில் இருள் மண்டி கிடக்கிறது அப்படி இருள் மண்டி கிடக்கிற போது கதிரவன் மேலே எழுந்தால் அந்த கற்பனையாக அந்த காட்சியை எண்ணி பாருங்கள் மலைகளுக்கு கீழே இருந்து கடலிலே இருந்து கதிரவன் மேலே எழுகிற போது சிவப்பு வண்ணம் கீழே இருக்கும் கருப்பு வண்ணம் மேலே இருக்கும் கதிரவன் மேல் எட எட கருப்பு மறைந்து போகும் எனவே கருப்பும் சிவப்பும் என்று அண்ணா வண்ணங்களுக்கு விளக்கம் சொன்னாலும் எனக்கு சட்டென்று என்ன புரிந்தது என்றால் ஓ அப்போதே தேர்தல் சின்னம் உதயசூரியன் என்பது அண்ணாவுக்கு தோன்றிவிட்டது அந்த சிவப்புக்கு சூரியனை தான் அவர் அடையாளமாக காட்டினார் சூரியன் எழுந்தால் கருப்பு மறையும் என்று சொன்னாரே அப்படி கொடி என்பது என்ன கொடிக்கான மதிப்பு என்ன என்பதை கொடியை சேலையாய் கட்டி கொண்டு மூவலூர் ராமாமிருத்தமையால் நடந்த காட்சி அதற்கு பிறகு சமூகத்திலே இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து மேடையிலே பேசிக் கொண்டிருந்த போது அந்த இடத்திலே தான் நான் தொடங்கினேன் அதை ஐயா திருவிடம் எழுதியிருக்கிறார் 
மேடையிலே பேசிக் கொண்டிருந்த போது அவருடைய நீண்ட நெடிய தூந்தலை அவராக வெட்டிக் கொள்ளவில்லை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் பல்வேறு தியாகங்களுக்கு பிறகு பல்வேறு அவமானங்கள் தான் இந்த இயக்கம் இந்த மண்ணில் வளர்ந்து நிற்கிறது மேடையில் ஏறி நண்பர்களே ஒரு பெண் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் மூவலூரா இருக்க அப்போது நீண்ட தூந்தல் தான் மேடையில் ஏறி அவர் கைகளை இரண்டு பேர் குடித்துக் கொண்டு அவர் முடியை அறிவாளால் வெட்டினார்களே இந்த சமூகம் எனக்கு உண்மையாகவே நாகரிகமான சமூகமாக படவில்லை அறிவாளால் மேடையில் அவர் தூந்தலை வெட்டியதற்கு பிறகுதான் அவர் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் இனி நான் தூந்தலை வளர்ப்பதில்லை எனக்கு கூந்தலை விட கொள்கை முக்கியமானது நான் இப்படியே உங்களை சந்திப்பேன் என்று சொன்னவர் மூவலூர் ராமாமிரதத்தம்மையார் இந்த வரலாற்றை அடுத்த தலைமுறைக்கு எப்போது சொல்லப் போகிறோம் நம்முடைய தம்பி உதயநிதி அவர்கள் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டதற்கு பிறகு நான் அவரை சந்திப்பதும் அவரோடு கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதும் இதுதான் முதல் முறை என்றாலும் நீங்கள் பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட நாளிலிருந்து தொலைக்காட்சியில் பதில் சொல்லி மாளாது இருக்கிறவன் நான் தான் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டது என்னவோ நீங்கள் எல்லா தொலைக்காட்சிகளிலும் பதில் சொன்னவன் நான் தான் ஒரு பதில் மீதம் இருக்கிறது நண்பர்களே எப்படி அவருக்கு அந்த பொறுப்பு கொடுக்கலாம் என்று கேட்டவர்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்கள் திமுக கழகத்துக்கு இன்னும் லட்சம் இளைஞர்களை அவர் கொண்டு வந்து சேர்ந்ததற்கு பிறகு அந்த கேள்விக்கு அந்த இளைஞர்களின் பட்டாளம் பதில் சொல்லும் உங்களை நான் நம்புகிறேன் ஓர் பெரிய இளைஞர் கூட்டத்தை கழகத்திற்கு கொண்டு வருகிற ஆற்றல் உங்களிடம் உண்டு என்று நம்புகிறேன் எல்லோரிடமும் எல்லா ஆற்றலும் இருக்க வேண்டும் என்பது இல்லை என்னை போல் நீங்கள் பேச வேண்டும் என்பது இல்லை ஆனால் உங்களை போல் இளைஞர்களை என்னால் கட்சிக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து விட முடியாது அது உங்களால் முடியும் என்பதால் அந்த பொறுப்பு உங்களுக்கு தரப்பட்டு இருக்கிறது நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தலைவராக பொறுப்பேற்ற நாளில் ஆற்றிய உரை இருக்கிறது அந்த உரையும் இதில் பதிவாகி இருக்கிறது திருவல்லிக்கேணி தொடங்கி திருவாரூர் வரை என்று இன்றைக்கு இருக்கிற தலைவர் வரையில் இல்லை எண்பத்தி ஆறில் நம்முடைய தலைவர் சிறைக்கு போன போது தம்பி உதயநிதி பிறந்ததும் அந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறார் எனவே உதயநிதி வரைக்கும் அந்த புத்தகத்துக்குள்ளே செய்திகள் வந்திருக்கின்றன இருபத்தி எட்டு ஆகஸ்டில் பொறுப்பேற்கிற போது தலைவர் சொன்னாரே நினைவு இருக்கிறதா நான் இன்னொரு கலைஞர் இல்லை கலைஞரை போல் என்னால் பேச முடியாது கலைஞரை போல் என்னால் எழுத முடியாது ஆனால் கலைஞரை போல் என்னால் உழைக்க முடியும் என்று சொன்னார் எது உண்மையோ அதுதான் வலிமையானது உண்மைதான் வெல்லும் நான் போற்றுதலுக்காக புகழ்ச்சிக்காக ஒரு மிகப்பெரிய பேச்சாளர் என்று சொன்னால் அது நிலைக்காது ஆனால் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களை உங்களால் கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியும் என்கிற நம்பிக்கை நிலைக்கும் வெல்லும் ஏனென்றால் கடகம் ஒரு நாளும் வீழாது கடகத்திற்கான தேவை இருக்கிறது திராவிட இயக்கத்திற்கான தேவை இருக்கிறது அன்றைக்கு மூவலூர் ராமாமிருத்தம்மையாரின் முடியை வெட்டியவர்கள் இன்றைக்கும் அறிவாளோடு காத்திருக்கிறார்கள் நண்பர்களே அந்த அறிவாளை அவர்களின் ஆயுதங்களை அவர்கள் இன்னமும் தொலைத்து விடவில்லை இதை நான் சொன்னேன் பேசி அமர்ந்ததற்கு பிறகு தம்பி இடத்திலே சொன்னேன் ஆயிரம் கூட்டங்களில் நான் சொல்லுவதை விட இந்துத்துவ ஆதிக்கத்தை எதிர்ப்பதற்கும் நாங்கள் தனியாக தயாராக இருக்கிறோம் என்று நீங்கள் ஒரு கூட்டத்தில் சொல்லுவது நான் ஆயிரம் கூட்டத்தில் சொல்லுவதற்கு சமம் நீங்கள் சொல்லுகிற போது நாளைக்கு அது செய்தி நான் சொன்னால் வழக்கமானது நான் சொல்லவில்லை என்றால் தான் செய்தி நீங்கள் சொன்னால் செய்தி நீங்கள் சொல்லுவது வலிமையானது உங்களின் குரலின் வலிமையை நீங்கள் நாளைக்கே பார்க்கலாம் ஆயிரம் கேள்விகள் வரும் பகவத்கீதையை படிக்க சொல்லுகிறவர்கள் இல்லையா பகவத்கீதையை எதற்காக படிக்க வேண்டும் நேற்றைக்கு சன் தொலைக்காட்சியில் நான் கேட்டேன் இவர்கள் எல்லாவற்றையும் சொல்லுவார்கள் அண்ணன் தம்பி ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ராமாயணம் என்பார்கள் அண்ணன் தம்பி சண்டை போட்டுக் கொள்வதற்கு மகாபாரதமா என்று கேட்டேன் ஒற்றுமைக்கு ஒரு நூல் சண்டைக்கு ஒரு நூலா நண்பர்களே இன்றைக்கும் பகவத்கீதையை படித்தால் வாழ்க்கை தத்துவம் புரியும் என்ன தத்துவம் புரியும் ஜாதியால் பிறப்பால் ஒருவன் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்பதுதானே கீதையின் சாரம் அதை தவிர வேறு ஏதேனும் உண்டா இல்லை இல்லை அது பிறப்பினால் இல்லை குணத்தினால் சுவாகத்தினால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று யாராவது சொல்வார்களானால் நேற்று சன் தொலைக்காட்சியில் அந்த பாடலோடு எடுத்து சொன்னேன் பகவத்கீதையினுடைய பதினெட்டாவது அத்தியாயம் சதுர்வருணம் மயாசிருஷ்டம் என்பது நான்காவது அத்தியாயம் பதிமூன்றாவது பாடல் அது வழக்கமாய் நான் சொல்லுவோம் இப்போது நான் குறிப்பிடுவது பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய நாற்பத்தி ஏழாவது பாடல் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறது பிறப்பினால் ஒருவன் பார்ப்பனன் சத்திரியன் வைசியன் சூத்திரன் என்று பிரிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு ஒரு வருணத்தவர்களுக்கு கொடுத்த வேலையை இன்னொரு வருணத்தவர்கள் திறமையாக செய்தாலும் செய்வதற்கு கூடாது என்று சொல்லுவது அப்படியானால் என்ன பொருள் 
நண்பர் டி கே எஸ் இளங்கோவன் அவர்கள் தான் காலையில் பேசிக் கொண்டிருக்கிற போது மிக நன்றாக சொன்னார் எதற்காக பொறியியல் கல்லூரியிலே பகவத்கீதை வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் வேறொன்றும் இல்லை கடமையை செய் பயனை எதிர்பார்க்காதே என்கிறது கீதை நீ பொறியியல் கல்லூரியில் படி வேலை தேடாக உனக்கு படி ஆனால் வேலை கிடைக்காது என்பதை முன்கூட்டியே சொல்லிவிடுகிறார்கள் உண்மையாகவே பொறியியல் கல்லூரியில் படித்தால் வேலை கிடைக்குமா என்று தெரியவில்லை அதிலும் அந்த படிப்பை படிக்காமல் பகவத்கீதை படித்துக் கொண்டிருந்தால் வேலை கிடைக்கவே கிடைக்காது நண்பர்களே ஆகையினாலே இப்படி மறுபடியும் அவர்கள் வந்து சேர்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டத்திலே தான் நாம் எல்லாவற்றுக்கும் விடை சொல்லுகிறோம் திருவிடம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இது குடும்ப கட்சி என்று சொல்லுகிறவர்களை பார்த்து நாம் இனிமேல் அதற்கெல்லாம் விடை சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை நீங்கள் கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் இந்த மேடையே விடை சொல்லும் எல்லோரும் இரண்டாம் தலைமுறை மூன்றாம் தலைமுறை எழிலன் யார் ஐயா நாகநாதனின் மகன் எழிலரசன் யார் ஐயா அண்ணாமலை அவர்களின் பேரன் கலைவாணன் யார் பூண்டி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களின் மகன் டாக்டர் கலாநிதி யார் ஐயா ஆற்காடு வீராசாமி அவர்களின் மகன் திருவிடம் யார் தண்டவாளம் தங்கரா தங்கராசு அவர்களின் மகன் நான் யார் காரைக்குடி ராமசுப்பையா என்கிற திராவிட இயக்க தொண்டனின் மகன் எதிரில் அமர்ந்திருக்கிற நம்முடைய தம்பி யார் அன்பிலாரின் பேரன் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறவர் மன்னையாரின் பேரன் அங்கே இருக்கிறவர் திருவிடத்தின் மகன் எல்லோரையும் விட்டுவிடுங்கள் இந்த நூலை வெளியிட்டிருக்கிற எங்கள் பிள்ளை எங்கள் தலைவர் கலைஞரின் பேர இதற்கு மேல் உங்களுக்கு ஏதாவது வேண்டுமானால் நான் பட்டியல் தருகிறேன் இதற்கு மேலும் பட்டியல் தேவைப்பட்டால் தருகிறேன் எதற்கென்றால் தவறாக சொல்லாதீர்கள் இது குடும்ப கட்சி இல்லை தலைமுறை கட்சி தலைமுறை கட்சி ஒரு தலைமுறை தலைமுறையாக கொள்கையில் ஊறி இருக்கிறவர்களை வெறும் குடும்பம் என்று சுருக்காதீர்கள் குடும்பம் அல்ல நாங்கள் குழந்தையாய் கருவில் இருக்கிற போதே இந்த கருத்துகள் எங்கள் நெஞ்சில் ஊறின நண்பர்களே நேற்றைக்கு கூட நான் கூட்டத்தில் சொன்னேன் கலைஞர் செய்திகளில் ஒரு விளம்பரம் வருகிறது பாருங்கள் நெஞ்சுக்கு நீதி தொடராக வரப்போகிறது தலைவர் கலைஞர் சிறுவனாக இருந்த போது இளைஞனாக இருந்த போது வளர்ந்த போது இறுதியில் நாம் பார்த்த அந்த முதிர்ந்த படமாக இருந்த தலைவர் கலைஞராக இருந்த போது வருகிற படங்கள் எல்லாம் போட்டுவிட்டு அந்த விளம்பரம் வருகிற போது கவனித்து பாருங்கள் ஒரு காட்சி வருகிறது மிக நுட்பமாக அதனை செய்திருக்கிறார்கள் ஒரு மாநாடு காட்சி வரும் மாநாட்டில் ஒரு தொட்டில் ஆடும் தொட்டில் ஆடினால் அது சுயமரியாதை மாநாடு நண்பர்களே எனவே குழந்தையிலிருந்து அந்த இயக்கத்தில் வளர்ந்தவர்கள் என்பதால் குடும்பத்திலிருந்து நான் இன்னொன்றை சொல்லுகிறேன் குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவர்கள் நாங்கள் பதவிக்கு வந்ததை மட்டும் பேசுகிறீர்களே சிறைக்கு போனதை யார் பேசுவார்கள் நம்முடைய தலைவரை மட்டும் நான் சொல்லவில்லை இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற இரண்டு செய்திகளை நான் குறிப்பாக எடுத்து சொல்லுகிறேன் நடராஜன் தாளமுத்துவை நாம் அத்தனை பேர் அறிவோம் தானே முப்பத்தி எட்டு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்திலே முதன் முதலாக பலியானவர் நடராஜன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது ஜனவரி பதினைந்து இரண்டாவதாக பலியானவன் தாளமுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மார்ச் பனிரெண்டு ஒரு செய்தி அந்த புத்தகத்திலே திருவிடம் அவர்கள் தந்திருக்கிறார் இந்த திராவிட இயக்கம் எத்தனை பெரிய புரட்சியை சமூக மாற்றத்தை தந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் நான் சாதி சொல்லுகிறேன் என்று கருதாதீர்கள் இந்த சமூகம் ஒரு சாதிய சமூகம் என்பதால் சுட்டி காட்டுவதற்காக சொல்லுகிறேன் திராவிட இயக்கத்தின் போராட்டத்தில் முதல் பலியான எங்கள் தோழன் நடராசன் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பை சார்ந்தவர் தாழமுத்து நாடார் சமூகத்தை சார்ந்தவர் அந்த நாடார் சமூகம் என்பது அன்றைக்கு புறக்கணிக்கப்பட்ட சமூகங்களில் ஒன்றாகத்தான் இருந்தது அதனால் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு செங்கல்பட்டில நடைபெற்ற சுயமரியாதை மாநாட்டுக்கு விளம்பரம் கொடுக்கிற போது தந்தை பெரியார் அவர்கள் கீழே ஒரு வரியை சேர்த்து கொடுத்தார் இந்த மாநாட்டில் சமையல் பொறுப்பு அனைத்தும் நாடார் சமூகத்து மக்களிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது உனக்கு சம்மதம் இருந்தால் வா இல்லை என்றால் இந்த மாநாட்டை விட்டு போ நீ போவதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை சாதியோடு உள்ளே வராதே என்று சொன்னவர் தந்தை பெரியார் அவர்கள் அந்த நாடார் சமூகத்தை சார்ந்த தாழமுத்துவின் உடலை தாங்கி வந்த தோள்கள் யாருடைய தோள்கள் தெரியுமா நண்பர்களே ராஜாசர் முத்தையா செட்டியார் தாழமுத்துவினுடைய உடலை தாங்கி வந்தாரே அதுதான் திராவிட இயக்கம் மாற்றி வைத்த மாபெரும் புரட்சி மிகப்பெரிய மன்னர் என்றும் ஒரு மிகப்பெரிய குடியில் பிறந்தோம் என்றும் கருதி கொண்டிருந்தவர்களை தாழமுத்துவினுடைய பிணத்தை தூக்க வைத்த கட்சி என எங்கள் திராவிட இயக்கம் அதற்கு பிறகு ஒரு செய்தியை திருவிடம் சொல்லுகிறார் அது எனக்கு இந்த நூலில் இருந்து தான் நான் அறிந்து கொண்டேன் இதுவரைக்கும் தெரியும் எல்லோருக்கும் தெரியும் அந்த தாழமுத்துவின் குடும்பம் கதறி அழுகிறது அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் நடராஜன் தாழமுத்துவின் இறுதி பேரணியில் கலந்து கொள்ளுகிறார் இவையெல்லாம் தெரியும் அப்படி கதறி அழுத தாழமுத்துவின் மனைவி குருவம்மாள் 
மறுபடியும் முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி நடைபெற்ற போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு சிறை சென்றார் என்கிற தகவல் புதியது குடும்பம் குடும்பம் என்று பேசுகிறீர்களே எங்கள் ஐயா பெரியாரினுடைய தங்கை கண்ணம்மாடி பற்றி இங்கே பேசுகிற போது குறிப்பிட்டார்களே கண்ணம்மா சிறையில் இருந்த வரலாறு உங்களுக்கு தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்று அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி குடியரசில் எழுதிய தலையங்கத்திற்காக அதற்கு மன்னிப்பு கேட்க முடியுமா என்று கேட்டபோது மண்டியிடுவது எப்போதும் எங்களுக்கு பழக்கம் இல்லை என்று பெரியாரும் கண்ணம்மாவும் சொன்னார்கள் அதற்கு பிறகு இன்னொரு செய்தி தெரியுமா பெரியார் அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் வாதாடுவதே இல்லை நீதிமன்றத்திலேயே என்ன சொல்லுவார் என்றால் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய வாக்கு மூலம் ஏதாவது இருக்கிறதா என்றால் ஒன்றும் இல்லை பார்ப்பனர்கள் நீதிபதியாக இருக்கிற மன்றத்தில் எந்த நீதியும் கிடைக்காது என்று எனக்கு தெரியும் வெளியில் கூட்டத்தில் இல்லை நீதிபதிகளுக்கு முன்னால் சொல்லுவார் சொல்லிவிட்டு சொல்லுவார் இந்த நாடகத்தை சீக்கிரம் நீங்கள் முடித்துவிட்டு இது அந்த நீதிமன்ற நாடகம் இப்போதும் பல நேரங்களில் அப்படித்தான் நடக்கிறது நீதிமன்ற நாடகத்தை சீக்கிரம் முடிந்துவிட்டு நீங்கள் திருப்தி அடையும் அளவுக்கு மந்திரிமார்கள் திருப்தி அடையும் அளவுக்கு எவ்வளவு தண்டனை கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு தண்டனை கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் உங்கள் சித்தம் என் பாக்கியம் என்று நீதிமன்றத்தில் சொல்லுகிற ஒரு பேராற்றல் ஐயா பெரியார் இடத்துல உண்டு நீதிமன்றம் தண்டனை விதித்தது ஐயா பெரியார் அவர்களுக்கு ஆறு மாதம் பெருங்காவல் தண்டனை ஆயிரம் ரூபாய் அபரா அபராதம் கட்ட தவறினால் ஏழு மாதம் கண்ணம்மையார் அவருடைய தங்கைக்கு மூன்று மாதம் பெருங்காவல் தண்டனை ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் கட்ட தவறினால் இன்னொரு மாதம் சிறை பெரியார் ஏழு மாத சிறையையும் அவருடைய தங்கை கண்ணம்மாள் நான்கு மாத சிறையையும் ஏற்றுக்கொண்டார் குடும்ப கட்சி தான் எங்கள் குடும்பம் பதவியை மட்டுமல்ல எங்கள் குடும்பங்கள் சிறைச்சாலையை துயரத்தை வேதனையை ஏற்றுக்கொண்ட குடும்பங்கள் எங்களுக்காக இல்லை இந்த மண்ணுக்காக இந்த மக்களுக்காக இந்த நாடு மறுபடியும் சமத்துவத்தை சமூக நீதியை பெற வேண்டும் என்பதற்காக அதைத்தான் நான் இங்கே பேசுகிற போதும் சொன்னேன் தம்பி உதயநிதி அவர்கள் பேசுகிற நேரத்தில் திமுக கழகம் பதவிக்கு வருகிற கட்சி மட்டுமில்லை பதவிக்கு வந்தாக வேண்டும் ஏனென்றால் பதவியை எதிர் இடத்தில் கொடுத்துவிட்டு நாம் அமர்ந்து கொண்டிருக்க முடியாது பதவிக்கு வருவதும் முக்கியம் பதவிக்காக ஒரு பக்கமும் பதவியை தாண்டி சமூகத்திற்காக இன்னொரு பக்கமும் இருமுனை துப்பாக்கிகளாக நாம் வேலை செய்தால் மட்டுமே எப்போதும் எதையும் அடைய முடியும் நாம் யாரிடமிருந்தும் வேண்டாம் எதிரிகளிடமிருந்தாவது கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எதிரிகளிடமிருந்தாவது கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவே நீங்களெல்லாம் பதவிக்கும் திமுக கழகத்தில் இருக்கிறவர்கள் ஆட்சிக்கும் வர வேண்டும் ஆனால் அது மட்டுமே நோக்கம் இல்லை நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட நாளில் சொன்னாரே நாடு முழுவதும் காதி வண்ணம் பூச வருகிறவர்களை விரட்டி அடிக்க வாத்தோடனே என்று அழைத்தார் அந்த அழைப்பு என் காதுகளில் இப்போதும் ஒழித்து கொண்டிருக்கிறது அப்போதும் தலைவர் சொன்ன அந்த கடைசி வரிகள் நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் தொலைவில்லை ஒவ்வொரு ஆண்டுதான் செய்தித்தாள்களிலே இருக்கின்றன அப்போதும் சொன்னார் இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற எனக்கு மூத்தவர்கள் எல்லாம் என் அக்காள்கள் அண்ணன்கள் இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற இளையவர்கள் எல்லாம் என் தம்பிகள் தங்கைகள் இனிமேல் எனக்கு இதுதான் குடும்பம் என்று அவர் சொன்னதை போல ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் குடும்பத்திலே இருக்கிறவருக்கு பதவி கொடுக்கிறார் என்கிறார்கள் எல்லோரும் குடும்பத்தில் தான் இருக்கிறோம் வெளியில் பதவி கொடுக்க முடியாது யாருக்கு கொடுத்தாலும் நாங்கள் திமுக கழக குடும்பம் தான் என்பதையும் மெய்ப்பித்து திருவிடம் அவர்கள் இந்த புத்தகத்தை முடிக்கிற போது இப்படி முடிப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாவது ஆண்டு நடேசனா கண்டெடுத்த வாழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பி டி தியாகராயரும் டி எம் நாயரும் ஏந்திய வாழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் தந்தை பெரியார் சுழற்றிய வாழ் அதற்கு பிறகு அறிஞர் அண்ணாவும் தலைவர் கலைஞரும் களம் கண்ட வாழ் இப்போது திருவாரூரில் பிறந்த எங்கள் மண்ணின் மைந்தன் அவர் திருவாரூர் திருவாரூரில் பிறந்த எங்கள் மண்ணின் மைந்தன் தலைவர் தடபதியின் கைகளுக்கு வந்திருக்கிறது வாழ் உயரும் அநீதி வீடும் சமூக நீதி வாழும் மனநீதி வீடும் நன்றி வணக்கம்